ये जो चैप्टर है क्लास यानी कि यूनिट टू ये एग्रीकल्चर पर पूरा बेस्ड रहेगा पूरी की पूरी यूनिट में हम एग्रीकल्चर को ही पढ़ेंगे क्लास और ये एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस क्यों है या एग्रीकल्चर में क्या क्या हम लर्न करेंगे इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी टू पढ़ रहे हैं आप और टू का मतलब ये होता है कि हम इसमें सेक्टरल ग्रोथ पढ़ेंगे सेक्टर में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस पढ़ने से पहले हमने यूनिट फर्स्ट में पॉलिसीज़ को लर्न कर लिया कि किस पॉलिसी का क्या इम्पेक्ट आएगा मेक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का तो हमें क्लास ये बताना था आपको ध्यान समझने वाली बात है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ले जाता हूँ कि जब हम बात करते हैं मेक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी की ठीक है मेक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी की तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है पूरी इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन निकल के आ गई थी चाहे वो हमारा वो जीडीपी हो क्लास ठीक है चाहे हमारी पर कैपिटल इनकम हो ठीक है या हमारी कंट्री का कंजप्शन हो ठीक है या हमारी कंट्री का इन सेविंग हो या हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट रहा हो या हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रहा हो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट या हम पॉवर्टी की बात करते थे क्लास या हम इन्फ्लेशन की बात करते थे इसके साथ हाँ, हाँ, साथ हम क्लास फिजिकल डेफिसिट की बात किया था और इसके साथ हमने एक ही और पढ़ा था वो था हमारा नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात किया था ओके तो क्लास थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी भी पढ़े थे क्लास तो मुझे आपको एक आइडिया आज देना है कि इस एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है या हम एग्रीकल्चर क्यों पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट टू में यूनिट फर्स्ट में हमने अपनी इंडिया की करंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट को पॉवर्टी को सेविंग रेट को इन्वेस्टमेंट रेट को जीडीपी को पर कैपिटल को ओके थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा ठीक हो जाएगी तो हम, मैं ओके सो बेस्टली मेरा यहाँ पर आपको बताने का सेंस यहाँ पर है कि हमने जितने भी एलिमेंट मेक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा पिछले लेक्चरों में पढ़ा वो सारे के सारे जो वेरिएबल हैं चाहे जो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे पॉवर्टी हो चाहे जो इन्फ्लेशन हो चाहे फिजिकल पॉलिसी हो एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो सारा का सारा जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हमारे एग्रीकल्चर पर बेस्ड है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब होता है मेक्रो में हम तीन सेक्टर पढ़ते हैं जीडीपी जब हम बात करते हैं जीडीपी तो क्लास इसमें प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और थर्सरी सेक्टर आ जाता है तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास कि ये जो आने वाला यूनिट्स है जो यूनिट टू है इसमें हम लर्न क्या करेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है और इसका बेस कहाँ से निकल के आएगा और इसको हम क्यों इसमें क्वेश्चन किस तरह से निकल के आएंगे या इसकी पॉलिसी क्या होगी ये सब आपको पढ़ना है क्लास में तो चल मैं एक ब्रीफ नॉलेज देता हूँ अगर सबसे पहली बात हमारा एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि वट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी वाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी या वाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी कुछ भी कहा जा सकता है तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें क्लास कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी या अभी आप जब फर्स्ट आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे आ, फर्स्ट आर्टिकल जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से यही सारी बातें मिलेंगी देखने को कि व्हाट इज द रोल ऑफ अवर इकोनॉमी में रोल क्या है एग्रीकल्चर का या इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का तो सबसे पहली बात देखें अगर इम्पोर्टेंस आपको लिखना है 
तो आपको इंपॉर्टेंस माइंड में रखने की जरूरत नहीं है आपको हम इसमें यह सिखाएंगे कि एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है तो पहला रोल यह है कि इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्यों अभी भी 17 परसेंट अठारह परसेंट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आता है इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन है आप लिखेंगे फिर आप लिखेंगे कि हमारे इकोनॉमी का जो भी कंजप्शन है हाउस होल्ड कंजप्शन है ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स जितने हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है या जितनी भी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है क्योंकि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही जो है इंडस्ट्री में जाता है तो हमारी जितनी भी स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो बात करती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसके लिए इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री का सेविंग जो कि डोमेस्टिक सेविंग ज़्यादा है प्राइवेट सेविंग ज़्यादा है गवर्नमेंट सेविंग कम है तो वो सेविंग कहीं ना कहीं जो है रूरल एरिया से एग्रीकल्चर सेक्टर से लेवलीहुड सेक्टर से आ रही है तो सेविंग में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर 56 परसेंट जो है अगर सत्रह परसेंट जी है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है एग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम एग्रीकल्चर को इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट भी से पढ़ेंगे सेविंग के पॉइंट ऑफ भी से पढ़ेंगे और अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्लॉयमेंट की पॉइंट सब भी से पढ़ेंगे तो इम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आ रहा है अभी भी 56 परसेंट जहाँ पर 75 परसेंट पॉपुलेशन वर्किंग है इंडिया थी अभी 54 परसेंट या 56 परसेंट करेंटली वर्किंग है एग्रीकल्चर में है और इसमें ज़्यादातर वुमेंस वर्किंग होती हैं तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का इम्प्लॉयमेंट के साथ क्या रोल है एग्रीकल्चर का सेविंग के साथ क्या है एग्रीकल्चर का पावर्टी पावर्टी रिवूवल में इंडिया अगर इंडिया में एग्रीकल्चर वेस्ट इकोनॉमी ना होती तो शायद पावर्टी का रेशो हमारे बहुत ज़्यादा होता क्लास तो पावर्टी के साथ कोल्ड करेंगे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आती है तो कहीं ना कहीं ड्यू टू मेन रीजन रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो पिछले कई लेक्चर में आपने देखा कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ किस तरह से डिक्लाइन हुआ है और उसकी वजह से स्लो डाउन आया है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ है आपने जब पढ़ा होगा जब हम पढ़ रहे थे रिसेशन और जो ग्रेट रिवर्सल की बात किया था तो वहाँ पर आपने देखा था कि मेनली एग्रीकल्चर ही था और एग्रीकल्चर के साथ साथ देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड है हमारा आज की डेट में कल आपने देखा कि जो हमारा ट्रेड है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड है हम प्राइमरी गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइमरी गुड्स हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट्स है तो हम कहना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के में रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेफिसिट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है या टैक्सेशन कहीं ना कहीं सारा कुछ हो मेरा सिंपल आपसे बताने का तालक ये है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्लास कि वाट इज़ द मेन इम्पैक्ट वाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी तो आपको पॉइंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जी डी पी पर कैपिटल इनकम सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड की बात करेंगे पावर्टी की बात करेंगे कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी लिंक हैं कहीं जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि हमने पिछले क्लासों में मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी देखा अगर ये फर्स्ट यूनिट में हमने ये पढ़ा कि हमारे कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी में हमारा डेफिसिट कितना चल रहा है इन्फ्लेशन कितना चल रहा है एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है सेविंग का क्या स्ट्रक्चर है और फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है हमारी कंट्री का पर कैपिटल इनकम कितना है और हम कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और अगर ये सारे इंडिकेटर अगर इकोनॉमी में ऊपर जाते हैं तो हम बोलते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारा इकोनॉमी डेवलप कर रही है हम ग्रोथ कर रहे हैं और ये इंडिकेटर ऊपर जाने का मतलब है कि आप अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशंस कहलाने के लायक होंगे लेकिन ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं ये बढ़ना चाहिए इसमें ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए सेविंग हाई रेट ये सब होना चाहिए और ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का वो कहीं ना कहीं हमारे वो जीडीपी पे बेस्ड है और जीडीपी किस पे बेस्ड है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस पे बेस्ड है इसीलिए हम आने वाले 
तीन चार मतलब यूनिट्स में हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस पे डिस्कस करेंगे लेकिन हमें ये नहीं भूलेंगे कि इन वेरिएबल को पॉइंट में माइंड में रखना है अब हम बात करते हैं क्लास सबसे पहली बात देखो पहला आपका यह है पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस सो भैया किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आपको क्लास यहाँ पर पढ़ना है कि एग्रीकल्चर को लेकर के अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको देखना है कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है अब पहले एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को ढूंढना है तो बोलेंगे ठीक है एग्रीकल्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम है हम उसको डिस्कस बाद में करेंगे तो एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है बेटा तो यही प्रॉब्लम है अब आप बताता हूँ आने वाले जितने चैप्टर हैं यही आपकी प्रॉब्लम है कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्री हमारी कंट्री में कम हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी वेरिएबल हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को डिपेंड करते हैं चाहे वो वेदर की प्रॉब्लम हो चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो चाहे वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वाटर सप्लाई हो चाहे एरीगेशन फैसिलिटी हो इन सब की वजह से हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत कम है क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिस रेसों में पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशो में हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि किसी भी कंट्री की पॉवर्टी रिमूवल और एम्प्लॉयमेंट या लिवलीहुड या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो किस पर डिपेंड करती है वो इन्हीं वेरिएबल पर डिपेंड करती है कि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कितना है क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं पर हेक्टेयर ये टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने पिछले कई लेक्चर्स में ये देखा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है या बढ़ी है या घटी है उसके लिए गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है तो पहली प्रॉब्लम हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है तो आने वाले लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन को लेकर के प्रोडक्टिविटी को लेकर के क्या ट्रेंड चल रहा है कितना प्रोडक्टिविटी चेंज हुई है पिछले पिछले कई डिकेड्स में क्या ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है पहले हमारे पास किस तरह से प्रोडक्शन करते थे किन गुड्स का प्रोडक्शन करते थे मोटे अनाज बनाते थे आज किन किन चीज़ों को चेंज कर दे हैं आज हम मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं सिंगल क्रॉपिंग पहले करते थे या अब हॉर्टिकल्चर सेरीकल्चर फ्लोरीकल्चर आ गया पहले लिवलीहुड के लिए खेती करते थे आज हमारी एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर हो गया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे वाले हैं कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेज आए हुए हैं फिर हम बात करेंगे पॉलिसीज़ की पॉलिसीज का मतलब होता है बहुत सारी पॉलिसी चाहे एग्रीकल्चर की प्राइस पॉलिसी हो चाहे एग्रीकल्चर की मार्केटिंग पॉलिसी हो क्लास चाहे एग्रीकल्चर की ट्रेड पॉलिसी हो चाहे कुछ भी लैंड रिफार्म हो ग्रीन रेगुलेशन हो कहने का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में ये पढ़ेंगे कि 1951 से लेकर के 1961 जो भी है फाइव फर्स्ट प्लान से लेकर के अब तक जितने भी फाइव ईयर प्लान बने हैं इन सारे प्लानों में एग्रीकल्चर की को लेकर के क्या स्ट्रेटजी बनाई गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ों पर फोकस किया कौन कौन से गवर्नमेंट स्टेप लिए चाहे वो स्टेप एग्रीकल्चर लेबर के लिए रहा हो चाहे एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए हो चाहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए हो चाहे एग्रीकल्चर प्राइसिंग के लिए हो या लैंड रिफार्म सिस्टम हो या रीजनल वराइटी रीजनल डिस्पैटिस को कम करने के लिए हो या फार्मर की इनकम को जनरेट करने के लिए हो या सपोर्ट प्राइस देने की बात करूँ जितने भी चीज़ें एग्रीकल्चर में हैं इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अब आपका जो टास्क रहेगा क्लास आने वाले समय में आने वाले मतलब चैप्टरों में तो पहला हमें यह पढ़ना है कौन कौन से गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडोप्ट की और उसके क्या परफॉर्मेंस है लेकिन ये पॉलिसी परफॉर्मेंस इन सारे चैप्टरों से ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी तो पहला हमारा टास्क रहेगा कि हमारी कंट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या है क्या ट्रेंड है स्टेट वाइज देखेंगे और पर हेक्टेयर पर मतलब पर क्विंटल कितना प्रोडक्शन आ रहा है क्या कॉस्ट आ रही है कितना प्रोडक्शन आ रहा है इफिशंसी आ रही है इसकी बात करता है दूसरा बात करता है एग्रीकल्चर क्रेडिट की क्योंकि इंडिया में जो है सेविंग रेट कम है इन्वेस्टमेंट कम है कैपिटल फार्मेशन कम है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जो सेविंग रेट कम है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें बेटर कैपिटल फार्मेशन चाहिए 
लेकिन इंडिया में बेटर कैपिटल फार्मेशन नहीं हो रहा है तो एक पुअर फार्मर कैसे एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट को करेगा उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर क्रेडिट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट में हम पढ़ेंगे किस तरह से नाबार्ड वर्क करता है जितने भी कमर्शियल बैंक हैं किस तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्रेडिट पॉलिसी कौन कौन से अडॉप्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म शॉर्ट क्रेडिट पॉलिसीज क्या हैं ये सब इसको हम डिस्कस करेंगे फिर क्लास एग्रीकल्चर लेबर के बारे में एग्रीकल्चर में जो वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिनाइज ग्रुप है वुमेंस हैं बच्चे हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं तो एग्रीकल्चर में क्या रिस्पांस है क्या एग्रीकल्चर के लेबर की उनकी बेज रेट क्या है उनको कैसे चेंज किया जाए ताकि उसका प्रोडक्शन पोट्री बढ़े हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगला है क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के बारे में करंट की मार्केटिंग पॉलिसी क्या है उनके एग्री फार्मर अपना गुड्स किस मार्केट में बेचता है कौन कौन सी मार्केटिंग सिस्टम है मार्केटिंग क्या होता है इसका मेजरमेंट कैसा होता है इनके गुड्स को ब्रांडिंग कैसे होती है बेटर मार्केटिंग गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज करे इसकी बात करना है तो मार्केटिंग को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही है ठीक है इसके बाद एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी पढ़ना है एग्रीकल्चर के प्राइस को लेकर के एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप अडाप्ट किए हुए हैं क्या एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट की प्राइस पॉलिसी सक्सेस है अगर सक्सेस है तो आज के डेट में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग को लेकर कौन कौन से बिल्स आए हुए हैं उन बिल का क्या इम्पोर्टेंस है इसके पहले सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सब क्या होता है हम इसे पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे कि किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए परफॉर्मेंस के लिए वहाँ उस एरिया की लैंड रिफार्म बहुत जरूरी होता है तो गवर्नमेंट ने अब तक कितने लैंड रिफार्म किए हैं लैंड को डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं और रीजनल वराइटीज़ के रीजनल डिस्पैटीज़ वेरिएसन क्या है स्टेट वाइज देखेंगे तो हर कंट्री में हर स्टेट में अलग अलग प्रोडक्शन है अलग अलग प्रोडक्टी है अलग अलग एम्प्लॉयमेंट है तो बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ना है क्लास एग्रीकल्चर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम में जाएंगे तो हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेंगे चाहे हमारा मार्केटिंग हो चाहे हमारा प्राइसिंग हो चाहे हमारा लेबर रिफार्म हो चाहे हमारा वो क्या बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी हो और चाहे हम ओवरऑल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी देखना है इसके लिए हमें ग्रीन रेवल्यूशन क्या थी ग्रीन रेवल्यूशन के क्या स्टेप्स थे उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आया था अच्छा इन सब करने के बाद हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे इसमें कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे जो कि आने वाले आर्टिकल में आपको पढ़ाएंगे तो करंट के सीनेरियो करंट की सिचुएसन को देखते हुए हमें ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना है कि कौन सी पॉलिसी बेटर है कौन सी पॉलिसी बेटर नहीं थी क्या सजेशन है क्या इम्प्लीकेशन है क्या ट्रेंड चल रहा है लेकिन इन सब सारे चीज़ों को एनालिसिस करने से लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी पढ़ चुके हैं और हमने हर आर्टिकल में वहाँ पर देखा कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्या चल रहा है तो उन सारे पॉल एग्रीकल्चर उन सारे ट्रेंड को और करंट की पॉलिसी के साथ हम एक विश्लेषणात्मक जो है मतलब एनालिसिस करेंगे कि क्या निकल के आ रहा है तो मैं अगर बात बात करूं आपसे क्लास कि चलो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर की कौन कौन सी प्रॉब्लम थी सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया हुआ है या इंडिविजुअली क्वेश्चन बना लेते हैं कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी और इसके प्रोसेस क्या होती है एग्रीकल्चर प्राइस की और इसमें क्या करंट की प्राइस पॉलिसी क्या है डी यू एग्री गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी प्राइस पॉलिसी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है ऐसे ही हम लैंड रिफॉर्म सिस्टम कौन कौन से थे क्या क्या इससे उठाए गए हैं इसके लिए क्या तो इस तरह से आप मार्केटिंग लेबर ये सारे हमारे क्लास एस्पेक्ट हैं एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे तो इसके लिए हमारे पास कितने आर्टिकल हैं आप देख लेना फर्स्ट आर्टिकल में एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस दिखाएगा इसमें से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ें यस yes, बेटा हमारे पास थ्री आर्टिकल हैं लेकिन थ्री आर्टिकल में देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है क्लास इस फर्स्ट आर्टिकल में ये सारे पॉइंट क्लियर हैं इस फर्स्ट आर्टिकल में क्योंकि तो फर्स्ट आर्टिकल आपका क्लास निर्माण फोर्टी पेजों का है और ये फोर्टी पेज के लिए सर ने जो लिखा है इन्होंने सारे पहलू को कवर कर लिया है तो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा पहला पॉइंट देखेंगे वो आपका इम्पोर्टेंस से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे फिर एक एक को इन्होंने 
एक एक चीज़ों को स्प्रेंड किया हुआ है प्राइसिंग को लेकर के मार्केटिंग को लेकर के लेबर को लेकर के वूमन्स को लेकर के और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर के हर एक पॉइंट को उन्होंने अलग एक्सप्लेन किया है और इसके दूसरी वाली इसके बाद जो क्लास दूसरी यूनिट है उसमें देखेंगे इकोनॉमिक रिफार्म एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया तो इसमें इकोनॉमिक रिफार्म की बात करेगा यानी कि नाइनटीन का रिफार्म तो हुआ उसका क्या इम्पा प्लस गवर्नमेंट की जो ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी थी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है कि क्या हमारी कंट्री में एक ऐसा सिचुएशन आ चुकी है कि हमें क्या सेकंड रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है मतलब एग्रीकल्चर में हम क्या उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जो पहली पॉलिसी थी हमें और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हमारे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारे पॉइंट निकल के आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है उस टाइम और इसके बाद हम क्लास देखेंगे आर्टिकल थर्ड है जो कि आचार्य महेंद्र का है एग्रीकल्चर मार्केट रिफार्म है यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ना है तो बेसिकली हमें मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एग्रीकल्चर रिफार्म एग्रीकल्चर क्रेडिट एग्रीकल्चर लेबर हमें याद रखना है इन सब चीज़ों को पॉइंट करना है तो जो जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को लेकर के पॉलिसी है और उन पॉलिसी को क्या इम्पैक्ट पड़ा अगर मैं क्रेडिट पॉलिसी बेटर बोलूं अब मैं बोलती हूं क्लास कि अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का रोल क्या है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का रोल यही है ये सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रोल आ जाएगा क्योंकि अगर ये चीज सही होगी तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसे मेक्रो इकोनॉमिक्स को साथ फर्स्ट यूनिट को सेकंड यूनिट के साथ टाइप करना है और हर चीज़ों को जो विश्लेषणात्मक आपको एनालिसिस करना है कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं हमारा रीज़न क्या है तो हम वन बाय वन लेंगे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तो हर बातें क्लियर होती जाएगी क्लास तो ये था आपका एक फ्रेमवर्क ठीक है सो आई होप कि एग्रीकल्चर का फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया है हम इंडिविजुअल जब पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको बहुत डेप्थ में ले जाऊंगा कि एक एक जब पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि पॉलिसी उस टाइम की रिक्वायरमेंट क्यों थी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं कि 1951 में क्लास तो जब देश हमारा इंडिपेंडेंट हुआ तो उस हमारी पूरी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी तो उस टाइम एग्रीकल्चर फोकस किया गया तो ऐसे हर प्लान में क्यों फोकस किया गया इसका रीज़न क्या था बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब हम आपको स्टार्ट कराएंगे तो हमारा कल पहला आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट यूनिट का यस बेटा नहीं बेटा पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगा और मैं कुछ पॉइंट बना के बोर्ड पे लिख दूंगा सो दोनों स्टेप पढ़ाऊंगा तभी आपका क्लियर होगा अदरवाइज क्या होता है ऐसा लगता है कि मैं आपको रीडिंग पढ़ते जा रहा हूँ और आप क्या करते जा रहे हैं हाँ तो आप क्या होता है